আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রাষ্ট্রবি নিয়মিত আয়োজন স্কিন কেয়ার অনুষ্ঠানে দর্শক প্রকৃতিতে প্রচন্ড গরম ও উত্তাপ বিরাজ করছে এখন গরমের প্রভাবে সহজে একজন মানুষ আক্রান্ত হতে পারে নানান রকম রোগে সেই সাথে বেড়ে যাচ্ছে চর্মরোগের প্রাদুর্ভাব নারী পুরুষ শিশু বৃদ্ধ সকলেই নানান রকম চর্মরোগে আক্রান্ত হচ্ছেন এই সময় আর আমরা আজকে আলোচনা করব গরমের এই চর্মরোগ নিয়ে হ্যাঁ দর্শক আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় গরমে চর্মরোগ আমাদের আজকের বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন বিশিষ্ট চর্ম ও যৌন রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ ইমদাদুল হক সহযোগী অধ্যাপক ঢাকা মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতাল চলুন দর্শক পরিচিত হয়ে আসি আমাদের আজকের অতিথির সাথে আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার আপনাকে স্বাগত আমাদের স্টুডিওতে স্যার কেমন আছেন হ্যাঁ জি ভালো আছি আমাকে এখানে ইনভাইটেশন করার জন্য আমি রাজ টিভিকে অভিনন্দন জানাচ্ছি ধন্যবাদ স্যার সো বলুন দর্শক আপনারা যদি আমাদের সাথে সরাসরি যুক্ত হতে চান তাহলে আমাদের অফিশিয়াল রাষ্ট্রবির অফিশিয়াল ফেসবুক পেজটি লাইক করুন আপনারা সাবস্ক্রাইব করতে পারেন আমাদের রাষ্ট্রবির ইউটিউব চ্যানেল এছাড়া ভিজিট করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট রাষ্ট্রবি বিডি ডট কম এছাড়া আপনারা ফোন করতে পারেন আমাদের অতিথির সাথে সরাসরি কথা বলতে চাইলে নাম্বারটি আমাদের স্ক্রলে যাচ্ছে আপনাদের সুবিধার জন্য আমি নাম্বারটি আবারও বলে দিচ্ছি জিরো ওয়ান ডাবল সেভেন নাইন টু সেভেন ওয়ান জিরো টু ওয়ান চলুন দর্শক আমরা আজকের বিষয় নিয়ে আমাদের আজকের অতিথির সাথে কথা বলি স্যার আজকে যেহেতু আমাদের আলোচনার বিষয়ে গরমে চর্মরোগ স্যার প্রথমে আমরা আসলে জানতে চাইব গরমে স্যার কি কী ধরনের চর্মরোগে আমরা আক্রান্ত হই হুম চর্মরোগ তো শিশু পুরুষ মহিলা বৃদ্ধ বয়স্ক সবারই এই চর্মরোগটা হয়ে থাকে গরমে তো প্রথমে আসি শিশুদের বেলায় শিশুদের এই গরমের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যেটা হচ্ছে সেটাকে আমরা বলি ঘামাচি আর আমাদের মেডিকেল টার্মে এটা বলি মিলিরিয়া এবং এই ঘামাচির আবার কয়েক ধরনের আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি হয় যেটা এটা হলো বাচ্চারা চুলকাইতে থাকে গায়ে এবং ছোটো ছোটো ফুসকুরির মতো দানা ওঠে পুরা শরীরে এবং এতে হয় কি এরপরে এই চুলকাতে চুলকাতে একসময় এটা ঘা ঘাতে পরিণত হয় বিশেষ করে শিশুরাই সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয় আর আমাদের একটা ধারণা যেটা হচ্ছে যে মারা কি করে শিশুদের গরমের মধ্যে খালি গায়ে রাখে যেসব শিশুদেরকে খালি গায়ে রাখে তাদের কিন্তু এই ঘামাচিটা বেশি হয় তো এই ঘামাচি থেকে বাঁচার জন্য বিশেষ করে শিশুদের যেটা করণীয় এটা হলো তাকে পাতলা সুতার কাপড় পরায় রাখতে হবে গেঞ্জি টাইপ আর বেশি ঘেমে গেলে শরীর তার যদি ভেজা ভেজা হয়ে যায় জাস্ট কাপড় দিয়ে তা মুছে ফেলা তাহলে সে যেহেতু গরমে বাচ্চারা বেশি আক্রান্ত হচ্ছে তা গরমের সময় কেন চর্মরোগের প্রাদুর্ভাবটা বাড়ছে গরমে হচ্ছে এটা হচ্ছে আর্দ্রতার কারণে বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বেড়ে যায় এবং শরীর সবসময় শেষ সেতে হয়ে থাকে এ থেকে এই ঘামাচিটা বেশি হয় বিশেষ করে বাচ্চাদের আরেকটা যেটা হয় যেটা যেসব বাচ্চারা ওই যে মাদ্রাসা বা এতিমখানায় বা খুব ঘন বস্তিতে থাকে শেষ সাথে পরিবেশে থাকে যেখানে আলো বাতাসের প্রবাহটা কম এসব জায়গায় কিন্তু ছত্রাকেরও আক্রমণ দেখা দেয় মাথাতে শরীরে বিশেষ করে যেসব ফোল্ড আছে শরীরের ভাজ এই ভাজে তার ছত্রাকের আক্রমণ দেখা দেয় প্রথমে গোলাকৃতি হয় এবং একটা আবরণ পরে পরবর্তীতে এখানে পুজের সৃষ্টি হয় এটা অনেক বাবা মা বুঝতে পারে না ওই ওষুধের দোকানদার কাছে নিয়ে যায় তারা এটাকে আরও জটিল বানায় এরপর আমাদের কাছে নিয়ে আসে এরপরে কুচকিতে রিং ওয়ার্ম যেটাকে আমরা দাঁত বলি দাঁত বলি এটাও বাচ্চাদের বেশি হয় আর প্লাস আগে যেটা বললাম ঘামাচি সবচেয়ে বেশি হয় আরেকটা যেটা হয় ব্যাকটেরিয়া জনিত একটা রোগ সেটা হচ্ছে সকালবেলা মা বলবে যে একটা ফুসকার মতো পড়ছে বিকালবেলায় ওটা আবার পুজো পরিণত হয়ে গেছে এবং বলে যে যেখানে এটার কষ পড়ে ওখানে আবার এটা হচ্ছে এটাকে আমরা বলি মেডিকেল টার্মে ইম্পেডিগো এইটাও একটা বেশ ভালো পরিমাণে এই গরমে এই দেখা দেয় বাচ্চাদের মধ্যে 
স্যার বাচ্চারা ছাড়া বড়রা বা বৃদ্ধরা ওকে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে হ্যাঁ বৃদ্ধরা বিশেষ করে যারা বয়স্ক বয়স্কদের মধ্যে আবার যদি ভাগ করি যারা এই ডেইলি লেবার বা কায়িক পরিশ্রম করে রোদে থাকে তাদের এক ধরনের রোগ হয় আবার যারা অফিশিয়াল জব করে তাদের এক ধরনের রোগ হয় আবার যারা এই যে ছাত্র বিশেষ করে যারা যুবক তাদেরও এক ধরনের রোগ হয় তো প্রথমে আসি যারা কায়িক পরিশ্রম করে যারা রিক্সা চালায় বা রাস্তাঘাটে ফেরি করে বেড়ায় বা গরম আবহাওয়ার মধ্যে কাজ করে তাদের দেখা দেয় একটা আছে রোগ সেটাকে বলা আমরা বলি মেডিকেলে সেবরিক ডারমাটাইটিস এটার ইয়ে হচ্ছে জায়গা হচ্ছে বিশেষ করে মাথাতে হয় এবং যেখানে পশম আছে পশম পশম এলাকাতে যেমন বুকের মাঝখানে এরপরে পিঠে এরপরে দুই বগলে এসব জায়গায় তার খুব বেশি হয় এবং রুগী প্রচণ্ড চুলকানির জন্য সে সে ওই কাজকাম ফেলে সে চুলকায় একদম তার অবস্থা খারাপ হয়ে যায় এই 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 জিনিসটা গরমে দেখা দেয় এবং এটা হয় কি এটা নিয়ে বারবার সে আসতে থাকে বলে যে শীতে একটু ভালো থাকি চিকিৎসা নিলে কিন্তু গরমে আসলে এটা বেড়ে যায় এটা একটা মারাত্মক রোগ আর একটা যেটা বললাম যে দাঁত যে টিনি আমরা বলি বা রিং ওয়ান এটাও গরমের মধ্যে এই শ্রেণীর লোকদের বেড়ে যায় এরপরে আপনার ওই আরেকটা হয় যে সামার বয়েল যেটা এই গ্রীষ্মের মধ্যে বেশি হয় মানে ফোরা বেশ ব্যথাযুক্ত ফোরা এই এটা ছেলে মেয়ে সবারই হয় বয়স্কদের হয় এটা বিভিন্ন জায়গায় তার এই ফোরা হয় এবং এগুলা পশমের কূপ থেকে উঠে খুব প্রচণ্ড ব্যথা হয় এতে তার দৈনন্দিন কাজের ব্যাঘাত ঘটে স্যার যে সেবরিক ডারমাটাইটিসের কথা বলছিলেন এখানে অনেক চুলকানি হয় বলেছেন স্যার যে সকল এরিয়াতে পশম থাকে সেই এরিয়াগুলোতে হয় আপনি বলছিলেন এই ক্ষেত্রে কি স্যার মাথাতেও আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে মাথাতে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয় এবং হয় কি সে বলে যে যে মাথা চুলকাতে চুলকাতে এমন অবস্থা হয় যে চুরুনি দিয়ে চুল আছড়েতে পারি না এবং কষ কষের মতো বের হয় যে জ্বালা করে গোসল করতে গেলে জ্বালা করে এবং বলে যে কি অনেকে খুশকির সাথে এটাকে মিলিয়ে ফেলতে পারে হ্যাঁ হ্যাঁ খুশকির সাথে মিলিয়ে ফেলতে পারে খুশকি খুশকি থেকেও এটা হতে পারে যাদের বেশি খুশকি থাকে শীতে এই গরমের দিনে এই খুশকি থেকে এটা হতে পারে খুশকি থেকে এটা পরে এসাবরিক ডারমাটাইটিসে পরিণত হতে পারে স্যার এই ক্ষেত্রে কি স্যার চুল পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে হ্যাঁ চুল পড়ে যায় কিন্তু এখানে আবার চিকিৎসা করলে আবার এই চুল ওঠার সমূহ সম্ভাবনা থাকে এটা পার্মানেন্ট হেয়ার লস না আচ্ছা যে তার আর চুল উঠবে না এটা ট্রিটমেন্ট করলে প্রপার ট্রিটমেন্ট করলে আবার তার চুল গজাবে গজাবে স্যার আপনি যে বিভিন্ন ভাগ করে আমাদেরকে বলছিলেন যে যারা কায়িক পরিশ্রম করে তাদের এক ধরনের হয় যারা একটু এসি পরিবেশে বা একটু সাধারণভাবে থাকে তাদের এক ধরনের হয় স্যার কায়িক পরিশ্রমেরটা তো আমরা জানলাম অন্যদের স্যার কি কি ধরনের সমস্যা হয় এখন যারা ওই ইয়াতে থাকে ওই ঠান্ডা পরিবেশে থাকে তারা হয় কি ক্লথিংস ডিউ টু দেখা যায় যে আজকাল ছেলেপেলেরা ওই লুঙ্গি পরে না ঘরে বাইরে সব সময় বাসায় বাইরে প্যান্ট পরে জিন্সের টাইট প্যান্ট বা এমনি টাইট প্যান্ট পরে আর বাসায় অলওয়েজ ট্রাউজার পরে বা শর্টস পরে এতে হয় কি যে কিছু কিছু জায়গা তার সবসময় শেষ সেতে থাকে বিশেষ করে তার যে গোপন অঙ্গের আশেপাশে জায়গাগুলা খুব শেষ সেতে থাকে ছেলে মেয়ে সবারই ওখানেও বিভিন্ন ধরনের রোগের সৃষ্টি হয় এর মধ্যে ছত্রাকের আক্রমণটাই সবচেয়ে বেশি হয় चुलकानी से बिना कारण पैन खुले से चुलकानी शुरू कर दिवे এবং রাতের বেলা তার যেহেতু জায়গাটা সবসময় শেষ সেতে থাকতেছে ওখানে বাতাস ইয়া করতেছে না প্রবেশ করতেছে না এই চুলকানি এটারে পুরাইগো সিমপ্লেক্স বলি আমরা আচ্ছা তো স্যার আমরা অনেক সময় শুনে থাকি যে ছুলি তারপর স্যার এই ছুলিটা আরেকটা যেটা আমরা টিনিয়া ফার্সি কালার বলি এটাও গরমের দিনে সবচেয়ে বেশি হয় এই এবং এটাও প্রবণতা কিন্তু এই মিডিল এজ মানে বারো বছরের পর থেকে আপ টু এলডারলি পেশেন্ট বয়স্ক পেশেন্টদের 
এই জিনিসটা বেশি হয় গরমের দিনে এটা বেড়ে যায় তুলনামূলক ভাবে এটা এটাও একটা ছত্রাক জনিত একটা রোগ আর স্যার আমরা ঘামাচির কথা বলছিলাম ঘামাচি স্যার খুব কমনলি সবারই হয় একদম শিশু থেকে শুরু করে সকল বয়সের মানুষের এবং এটাকে আমরা খুব সাধারণ একটা রোগ হিসেবে দেখা যায় ওভারলুক করে যায় অনেক সময় কিন্তু স্যার এটা কি কখনো জটিল আকার ধারণ করতে পারে হুম অবশ্যই জটিল আকার ধারণ করতে পারে আর আমরা যেটা প্রচলিত যেটা আমরা ব্যবস্থা নেই যে ঘামাচি হলে পাউডার দিই এটা আসলে পাউডার দিলে হয় কি পশমের কূপগুলো আর বন্ধ হয়ে যায় বন্ধ হয়ে আরও জটিলতা সৃষ্টি করে ওখান থেকে ব্যাকটেরিয়া জমে জীবাণু জমে এটা অন্য আকার একটা বিরূপ আকার ধারণ করে স্যার আমরা কি করলে এই ঘামাচি বা অন্যান্য এই রোগগুলো প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে গরমের সময় হ্যাঁ গরমের সময় যেটা করতে হবে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করতে হবে এবং শরীর যাতে কখনো আর্দ্র মানে ভেজা ভেজা না থাকে এর জন্য আমাদেরকে হালকা কাপড় সুতার হালকা কাপড় পরতে হবে গেঞ্জি পরিহার করাই উচিত হালকা লুজ শার্ট পরতে হবে এবং এটা ডেলি পরিবর্তন করে পরতে হবে স্যার আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে পানি স্বল্পতায় ভুগি থাকে অনেকে গরমের সময় অতিরিক্ত ঘাম হওয়ার কারণে শরীর থেকে পানি বের হয়ে যায় তো পানি স্বল্পতা থেকে কি স্যার কোনো রকম চর্মরোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হতে পারে এই ধরনের সম্ভাবনা কি আছে হ্যাঁ তা হতে পারে কারণ যেহেতু শরীর থেকে পানি বেরিয়ে যাচ্ছে তো চামড়াটা কি হচ্ছে চামড়াটা শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে চামড়া শুষ্ক হয়ে গেলে চামড়াতে তখন এই চুলকানির প্রাদুর্ভাবটা বেড়ে যায় এবং চুলকা চুলকানির প্রাদুর্ভাবটা বেড়ে যাওয়ার পরে তারা হয়তো সে এমনভাবে চুলকালো যে ওখানে চামড়াটা ছিলে গেল পরে ওখানে জীবাণু বাসা বেঁধে ওখানে একটা রোগের সৃষ্টি করলো স্যার আমরা চর্মরোগের অনেক সময় দেখা যায় রোগীরা নানান রকম ক্যানভাসারের শিকার হয় এবং যত্র তত্র গিয়ে তাদের চিকিৎসা নেওয়ার চেষ্টা করে গ্রাম্য চিকিৎসক কিংবা সাধারণ কোনো বাসে ঘাটে চলতে গেলে যখন যাদের কাছে পায় একটা ওষুধ এনে লাগিয়ে ফেলে তো এটার ব্যাপারে স্যার আপনার বক্তব্য একটু শুনতে চাচ্ছি না এইটা নিয়ে কি বলবো এটা নিয়ে তো প্রতিনিয়ত আমরা এই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি মানে যে এমন এক জায়গায় এমন একটা মলম লাগাইলো যে সে যদি আমাদের কাছে আসতো সিম্পল আমরা একটা ওষুধ দিতাম সে ভালো হয়ে যেত কিন্তু দেখা গেল যে সে রাস্তাঘাট থেকে ধুল মলম এই মলম ওই মলম এনে এমন আকার ধারণ করে যে তার হয়তো যেটা সে বিশ টাকা দিয়ে সে পার পেত আমাদের এখানে আসলে সে হয়তো এটার জন্য তার বিশ হাজার টাকা তার খরচ হয়ে যায় এমনও আকার ধারণ করে আর আরেকটা সবচেয়ে ব্যাপার হলো যে ওষুধটা দেওয়া আমার একদম টোটালি নিষেধ ওই ওষুধটাই সে ব্যবহার করে আসে যার ফল হয় কি পরবর্তীতে আমাদের চিকিৎসা করতে বেগ পেতে হয় দেখা যায় যে আমরা চিকিৎসা করলে কিন্তু সে যে জটিল করে আমাদের কাছে নিয়ে আসছে যে ওষুধ তার ব্যবহার করা উচিত না সে ওটা ব্যবহার করে আমাদেরকে সমস্যা ফেলতেছে এটা তো রুগীরা বোঝে না কিন্তু আমরা তো বুঝি যে কি কারণে তার এই সমস্যাটা হচ্ছে স্যার আমাদের একটি দর্শক আছে আমাদের সাথে আমরা প্রশ্নটা নিয়ে আসছি জি আসসালামু আলাইকুম দর্শক ওয়ালাইকুম আসসালাম আপু আমি স্যারের সাথে একটু কথা বলতে চাই জি বলেন আপনি আপনার পরিচয় দিয়ে স্যারকে প্রশ্ন করতে পারেন জি আমি সহজই বলছিলাম জি জি বলুন স্যার আমি আপনাকে এর আগেও দেখেছি স্যার ঢাকা মেডিকেলে জি আমার সমস্যার জন্য তো স্যার আমি এখন অনেকটাই সুস্থ এবং পুরোপুরি সুস্থ থাকি আপনাকে দেখে স্যার অনেক ভালো লাগছে আচ্ছা ধন্যবাদ আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে যে আমারই এক রিলেটিভ সে আমাকে বলছিল যে কখন যদি শুধু ভাই আপনার কাছ থেকে জিনিসটা শোনা যায় জি তাদের আচ্ছা স্যার ওনার হচ্ছে এই যে প্যান্ট পরে যে এখানে পেটে ওইখানে দাগ হয় জি কিছু কিছু খুব খেলে বা চিকিৎসা করেন নাই এমন একটা ওষুধ লাগাচ্ছেন যেটা লাগালে সাময়িক ভালো হবে যেটা আমি ওনার সাথে শেয়ার করতেছিলাম হ্যাঁ শেয়ার করতেছিলাম যে এটা উনি মানে পার্টিকুলার যে ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করার কথা সেটা দিয়ে উনি করতেছেন না 
এবং কিছু উপদেশ আছে এইসব রোগীর ক্ষেত্রে এই উপদেশগুলো মানতে হবে তাহলে উনি সুস্থ থাকতে পারবেন তো আমার ইয়ে হলো যে ওনাকে আবার আপনি যেহেতু ঢাকা মেডিকেলে আমাকে দেখাইছেন ওনাকে নিয়ে আসেন ওনাকে আমরা প্রপারলি চিকিৎসা করব ইনশাল্লাহ উনি ভালো হয়ে যাবেন ধন্যবাদ দর্শক আশা করি আপনি আপনার প্রশ্নের সমাধান পেয়েছেন আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ স্যার আমাদের একটা বিরতি নেওয়ার সময় হয়েছে আমরা স্যার এই বিষয়গুলো নিয়ে আরও আলোচনা করব একটা বিরতি থেকে ফিরে এসে অবশ্যই দর্শক সময় হলো একটি বিরতি নেবার আমাদের সাথেই থাকবেন বিরতির পর ফিরে এসে আমরা আমাদের আজকের বিষয় নিয়ে আমাদের অতিথির সাথে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে সর্বপ্রথম স্বয়ংসম্পূর্ণ অত্যাধুনিক নাক কান গলা রোগ চিকিৎসার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রাইভেট হাসপাতাল বাংলাদেশ ইএনটি হাসপাতাল লিমিটেড দেশের প্রখ্যাত নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা চব্বিশ ঘন্টা সেবা প্রদান সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের চেম্বার গলার স্বর ভাঙার কারণ নির্ণয় কানের মাইক্রোস্কোপি স্লিপ স্টাডির মাধ্যমে নাক ডাকার কারণ নির্ণয় চিকিৎসা মাথা ঘোরা সাইনোসাইটিস সহ নাক কান গলার রোগ নির্ণয় ও সমাধান কানে শোনার পরীক্ষা ও হিয়ারিং এইড সকল প্রকার ক্যান্সার চিকিৎসা অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত অপারেশন থিয়েটার ও পোস্ট অপারেটিভ নাক ও সাইনাসের সার্জারি লেজার সার্জারি মাইক্রোইয়ার সার্জারি ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্ট মাইক্রোলাইন জিয়াল সার্জারি ও সার্বক্ষণিক জরুরি বিভাগ চিকিৎসা ব্যয় সর্বসাধারণের হাতের নাগালের মধ্যেই বাংলাদেশ এনটি হাসপাতাল লিমিটেড উন্নত সেবায় বিশ্বস্ততার প্রতি ঢাকা বিরতির পর ফিরে এলাম আমাদের নিয়মিত আয়োজন স্কিন কেয়ার অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে সরাসরি যুক্ত হতে চাইলে আমাদের রাষ্ট্রীবির অফিসিয়াল ফেসবুক পেজটি লাইক করুন আমাদের রাষ্ট্রীবির ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এছাড়া ভিজিট করতে পারেন ডাব্লিউ এছাড়া দর্শক আমাদের অতিথির সাথে যদি আপনার সরাসরি কথা বলতে চান আপনারা ফোন করতে পারেন আমাদের স্কলে দেওয়া নাম্বারে আপনাদের সুবিধার জন্য আমি নাম্বারটি আবারও বলে দিচ্ছি জিরো চলুন দর্শক আমাদের আজকের বিষয় নিয়ে আমাদের অতিথির সাথে আমরা কথা বলি স্যার আমরা আলোচনা করছিলাম গরমে চর্মরোগ বিষয় নিয়ে আমরা ঘামাচি দাঁত এ সকল বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম স্যার আর কি কি ধরনের সমস্যা আছে যেগুলো হয়তো ওরকম কমন না কিন্তু স্যার হতে পারে এই ধরনের আরও কয়েকটা রোগের ব্যাপারে জানতে চাচ্ছিলাম আপনার কাছে হ্যাঁ আরেকটা যেটা বলতেছিলাম যেটা হচ্ছে সামার বয়েল মানে বিষ ফোড়া এটা খুব বেদনা বেশ পেইন দেয় রুগীদেরকে মানে পশমের গোড়া থেকে উঠে এটা মুখে উঠতে পারে বিভিন্ন শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে উঠে উঠে এটা আস্তে আস্তে বড় আকার ধারণ করে এবং তার যে ডেলি অ্যাক্টিভিটিস তার ব্যাহত হয় এবং এটা এই গরমের কারণেই হচ্ছে তো এটারও প্রতিকার আছে এটারও প্রতিকার হলো তার যেটা বললেন সামার বয়েল এটা স্যার শুধু কি গরমের সময় বেড়ে যায় সামার সামার মানে তো গ্রীষ্মকাল এটা এটার নামই হচ্ছে সামার বয়েল অন্যান্য সময় যে ফোড়াটা হয় এই ফোড়ার আর এই ফোড়াটার স্যার পার্থক্য পার্থক্য হচ্ছে এটা সাধারণত এই সামার বয়েলটা এক্সপোজড পাটে হয় যে পাটটা ওপেন থাকে এই পাটে এই জিনিসটা গ্রীষ্মকালে বেশি হয় এর জন্য এটাকে সামার বয়েল বলে এবং ফোড়া সাধারণত এই গরমের কালেই সবচেয়ে বেশি হয় স্যার ফোড়ার কথা যখন আসলো আর একটা আমাদের খুব কমন প্রবলেম থাকে টিন এজ বয়সে যেটা স্যার ব্রন হয় স্যার ব্রনের প্রাদুর্ভাব কি গরমে বাড়তে পারে হ্যাঁ গরমে অবশ্যই ব্রনের প্রাদুর্ভাবটা বাড়ে কারণ যাদের ওয়েলি স্কিন তাদের 
बनटा बसी है एवं वेलि स्किन गरम दिन शेष शेते आबहते सहजे मला गुला घाम दर्शक जी आपनी कथा बोलें दर्शक अपना मोबाइल साउंड टी कमी अपनी हमारे कथा सुनते पाबें परिष्कार भावे दर्शक अपना मोबाइल साउंड टा कमी है नहीं लाइन के ठीक है दर्शक अपना लाइन टी कटे गए अत्यंत तो दुखित तो, अपना प्रश्न आनी आर करते चाहले आर फोन करते अन्न्य दर्शक सुविधार जो बोले दीची हमारे एक प्रश्न आज प्रश्न नहीं असलमकुम दर्शक जी दर्शक अपना परिचय दिए प्रश्न कर प्रश्न जवाब दी छोट छोट दाना दिए बंद समस्या सृष्टि करणीय विशेषकर बाच्चा हल्का कपड़ सूतार लुज तारे कपड़ पड़ाते घमले घाम मुछे फिलते हैं ये एक प्रतिकार और से ताके आर्द्र शेषेते परेशे रखा जाने वायु चलाचल कर आलो बतास प्रवाह थे ओ सब जगह ताके रखते हमारे एक धारणा हलो जे दरजा छोट विशेषकर छोटो बाच्चा दरजा जानना बंद कर कपड़ दिया मोरए सब समय रखी ये जिनटा करा जा दर्शक अनेक समय निजे कन्फ्यूज हो जाए से छुली एर एक विशेष एक इन्स्ट्रुमेंट आटे खूब सहजे ये करते डिफारेंसिएट करते आलदा करते ये ना ये छुली तो एर एक स्किन विशेषज्ञ परामर्श नाटे उपयुक्त मन करी उपयुक्त नेवा उचित 
স্যার আমরা আজকে যে সকল গরমে চর্মরোগ নিয়ে আলোচনা করলাম সর্বোপরি এইগুলো এই রোগগুলো থেকে বাঁচতে হলে আমরা স্যার কি ধরনের প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিব প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আসলে আমাদের যে দেশের যে আবহাওয়া এই আবহাওয়াটা আসলে আমাদের বিশেষ করে গরমে এই বৃষ্টি হচ্ছে এই গরম গরম গরমও কিন্তু আবার অনেক সময় বৃষ্টিতে গরমটা আবার বাড়ায় দিচ্ছে আর আমাদের যে এই যে পপুলেশন আমাদের দেশে বিশেষ করে ঢাকা শহরে যে গণ বসতি এবং ম্যাক্সিমাম লোকই আমাদের থাকতেছিল স্ল্যাম স্লাম এলাকাতে মানে বস্তি এলাকাতে থাকতেছে ওখানকার পরিবেশের আসলে উন্নতি করতে হবে এটা আমি যতই বলি না কেন এটা আসলে বাস্তবিকে এটা কিন্তু অসম্ভব হুম কিন্তু যতটুকু পারা যায় তো এই যাতে আলো বাতাসের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকে এই ধরনের বস্তুগুলো এইভাবে গড়ে নিতে হবে এবং নিজের ব্যক্তিগত 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 পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আমরা এই যে গরমে বিশেষ করে একদিনের কাপড় তিন দিন পরি এটা পরিহার করা উচিত ডেইলি যে সাবান দিয়ে কাপড় ধুতে হবে তা না আমরা এমনি জাস্ট এই সকালে যেটা পরলাম এটা ধুয়ে আমরা এর পরের দিন পরতে পারি বা বিকালে যেটা পরলাম ঘেমে গেল কাপড়টা এটা আবার কি করলাম আমরা একটা ঘামযুক্ত কাপড়টা রেখে দিলাম এটা আবার সকালে পরলাম যার ফলে ওখানে সংক্রামিত হলো একজনের কাপড় ঘামযুক্ত কাপড় আবার আরেকজনে এটা শেয়ার করি শেয়ার যার ফলে এই রোগগুলো কিন্তু এইভাবে বিস্তার লাভ করে এগুলো থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে দর্শক আপনারা শুনছিলেন আমাদের আজকের গরমে চর্ম রোগ নিয়ে আলোচনা এবং আপনারা খুব সহজেই আশা করি বুঝতে পারছেন স্যারের প্রাণবন্ত আলোচনা থেকে যে এই গরমে চর্ম রোগ থেকে বাঁচতে হলে প্রথমত আমাদের ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি নজর দিতে হবে সেই সাথে আমাদের আশেপাশ পরিষ্কার রাখতে হবে আমাদের ঘরে যেন পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা থাকে যে যেখানেই থাকি না কেন সেটা হোক বস্তি এলাকা হোক খুব ভালো দামি অ্যাপার্টমেন্ট কিংবা খুব সাধারণ মধ্যবিত্ত বাসা আমরা আমাদের নিজেদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা চাইলে নিজেরাই মেনটেন করতে পারি এবং আরেকটি কথা স্যার বারবার বলছিলেন যে আমরা চর্মরোগ হলে আমরা যেন যথাসময়ের চিকিৎসকের স্বর্ণপন্ন হই আমরা যেন যত্রতত্র না গিয়ে আমাদের রোগ আমাদের যত্রতত্র না গিয়ে আমাদের রোগগুলোকে যেন আমরা আরও না বাড়াই তো আমরা আজকের বিষয়ে আশা করি আপনারা পর্যাপ্ত ধারণা পেয়েছেন স্যারের কাছ থেকে স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে আমাদের সাথে এত প্রাণবন্ত আলোচনা অংশ নেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ এবং সাথে সাথে রাষ্ট্রপিকেও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করি আপনি সবসময় এভাবে রাষ্ট্রপি পরিবারের সাথে যুক্ত থাকবেন ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শক আজকে আমাদের সাথে থাকার জন্য আমরা পরবর্তী বিষয় নিয়ে পরবর্তী অনুষ্ঠানে আবারও হাজির হব আপনাদের সামনে আমাদের সাথেই থাকবেন ততদিন আসসালামু আলাইকুম वाचिंग राज टी जागरणे बांगलेश प्लीज सबस्क्राइब आवर चैनल यू आर वाचिंग